All right, då kör vi. Hej Anfall. Hej. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit. Tack. Eh, som ni vet så heter jag Sauen eh, och jag är här idag för att intervjua Malmö folk, eh, folket i Malmö och se vad de tycker om det här med NATO-frågan och att vår regering har kommit eh, och förhandlat med Erdogan och Turkiet och släppt igenom nu Sverige eh, till att ansöka om NATO på bekostnad av kurderna mm. och den frihetskampen som kurderna har bedrivit, inte bara för sig själva men eh, för hela världen. Och vi är inbjudna idag för att prata med dig och några andra vänsterpartister bland annat. Vill du börja med att presentera dig själv? Ja, jag heter Anfall Mahdi och jag jobbar för Vänsterpartiet Malmö. Jag kandiderar till kommunfullmäktige. Och innan jag gjorde det så jobbade jag som socialsekreterare. Uppväxt i Malmö från Rosengård. Mm. Om vi börjar med det allra senaste som har hänt nu de senaste veckorna, till och med månaderna, så är det ju det här med NATO-frågan. Mm. Och så vid jag vet, så länge jag har följt svensk politik så har ju Vänsterpartiet alltid varit emot NATO mm. och stöttat kurderna. Mm. Och nu har de här frågorna blivit en och är båda väldigt aktuella. Mm. Regeringen har gått med, eller regeringen har med andra partier en att som att Sverige ska gå med i NATO mm. och börja förhandla. Mm. Och Erdogan har satt stopp för det till en början mm. Vilket har lagt Sverige i en sits där man måste förhandla med Erdogan mm. Och det gäller bland annat att liksom motarbeta PKK Men även YPG och PYD i, i Rojava i Syrien och ockuperade Kurdistan mm. vad, vad är Vänsterpartiets inställning kring, kring hela situationen? Vi tycker att det är beklagligt Det det är mycket svängningar i frågan. Det, först ser man att man inte ska förhandla med Erdogan, man ska inte möta hans krav och sen ändrar man sig. Eh, vi tycker att det är ett hot mot vår demokrati. Vi, vi tycker att man ska gå in och förhandla med auktoritära ledare som Erdogan. Vi har sett hur Erdogan förtrycker sin befolkning, hur han behandlar meningsmotståndare- Eh, fängslar journalister senast idag läste jag i tidningen om att man hade gripit folk som hade demonstrerat för eh, pride parader för homosexuellas rättigheter i Turkiet, det visar vilken demokrati man har i Turkiet och den synen man har mm. eh, och sen att man begär eh, kurder utlämnade man gjorde en hel lista där ibland fanns det personer från vårt egna parti och andra eh, kurder som hade t- flytt ifrån Erdogans förtryck till Sverige och fått fridrum. Vi är ett land som ska stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati. Vi ska inte vika oss för auktoritära ledare eller ens förhandla. Mm. Så vi ser det som ett svek. Ehm, och vi tycker ju såklart att det är helt fel. Vi tycker att man omedelbart ska avbryta förhandlingarna med Erdogan. Och eh, ja, men avsluta NATO-medlemskapet. Alltså mm. så ändra sig. Mm. Ehm, och sen är det ju inte bara Socialdemokraterna som har fattat detta beslutet utan det är alla andra partier som tycker att det är värt det att gå med i NATO och att sälja ut kurderna som, har tyckt, som inte ställer sig emot de Erdogans krav. De tycker också att det är okej. Okay. Idag är det Vänsterpartiet och Miljöpartiet vi är de enda partierna som har sagt nej. Mm. Om vi för en sekund bara kopplar bort just kurderna och mm. den, den bara kollar på NATO i sig. Mm. Vad är Faran med att gå med i NATO och var, varför vill är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som du nämner eh, så hårt motstånd mot det här. Jag tänker framförallt på mm. anledningen, jag tror att svenska folket tidigare också varit ganska mycket emot. Eh, men nu har opinionen gått lite mer åt det hållet på grund av det här med Ukraina och Ryssland. Mm. Även om många också är emot såklart. Men mm. vad är anledningen till att man på, från er sida är emot det? Men det är ju mycket, vi har varit alliansfria, vi har haft en alliansfrihet som har gjort att vi har kunnat vara en röst för fred i världen. Och det har gjort att när länder inte följer mänskliga rättigheter, när man bryter, när man begår krigsbrott, då har vi kunnat sätta ner foten och säga att där gör ni fel, vi har kunnat diktera. Att vi ingår i en allians med stormakterna kommer göra det svårt för oss att gå ner och diktera för att vi är allierade med dem. Vi kommer inte kunna kritisera i USA. Om vi tar som exempel när USA gick in i Irak 
och de krigsbrott som begicks där, då kommer inte vi kunna sätta ner vår fot och säga nej men nu gör ni fel, vi som land, utan vi är allierade med dem. Mm. Eh, eh, och sen en annan grej som jag också tänker på, det är det här med kärnvapen. Eh, Socialdemokraternas kongress, förutom att deras egna kongress och medlemmar fattade beslut om att inte ingå i NATO- mm. Så fattar man också beslut om att man ska skriva under FN-konventionen om eh, kärnvapenförbud. Mm. Eh, men vi vet ju inte. Vi vet ju, idag har Socialdemokraterna visat att man inte lyssnar på sina väljare och, och medlemmar. Mm. Så de kanske inte heller lyssnar i den frågan. Och eh, vi är ju med, vi, vi ingår i en militär allians med länder som har kärnvapen. Och det kan innebära att man eh, använder vårt land till att eh, placera ut kärnvapen, testa kärnvapen. Det är inget som säger att, vi, det inte, eh, att det inte kommer hända. Och det är också viktigt att vi ställer kraven innan vi går in i ett NATO-medlemskap, vilket man inte har gjort. Det är därför Svenska Freds har gått ut och sagt skriv under avtalet om FNs konvention av, om kärnvapenförbud för att vi ska garantera som att Sverige inte ska dras in i ett kärnvapenkrig eller vad det kan vara. Eh, sen en annan aspekt är också att Putin har gått ut och sagt att, eh, att Sverige inte bör, bör gå med i NATO, att det kommer vara ett hot. Jag såg en presskonferens där man gjorde en utvärdering, regeringen gjorde en utvärdering kring vad det innebär om vi går med i NATO. Det är alla partier överens om detta, om att ett NATO-medlemskap innebär att vi på kort sikt provocerar Putin. Vilket kan göra att vi provocerar honom till att, alltså, att han ska göra något mot oss, i, till skillnad från att vi inte gör det. Det är många kurder som, som är besvikna. Mm. På vad, vad regeringen har, vilken väg regeringen har valt att gå. Mm. Det hela liksom började egentligen, eller började börja, men det hela grundade sig kanske lite redan för några år sedan när Turkiet invaderade Afrin och, mm. och, och även Serekani och Grisby i norra Syrien. Mm. Där regeringen var lite så här att de hade inga krav på Turkiet, man vågade liksom inte mm. säga emot. Men även nu, för fjärde gången, så, så förhandlar man med Turkiet och emot kurderna. Mm. Trots att bland annat utrikesministern eh, hyllade kurderna när, mm. eh, i ett Facebook-inlägg har jag läst, mm. eh, när hon hyllade kurderna. Eh, så, så väljer de att gå emot detta. Mm. Vad, vad anser du eh, man borde, alltså man hade kunnat göra istället för att, du var lite inne på det, det här med att totalt eh, gå emot NATO eller... Alltså, mm. Och avbryta förhandlingarna. Men mm. lite mer konkret. Vad, vad liksom, vilken väg bör regeringen ta om man frågar Vänsterpartiet? Så här. Vi viker oss inte. Vi står upp för solidaritet och rättvisa. Vi ser inte människor som brickor i ett politiskt spel. Mm. Så hade vi gjort i Vänsterpartiet. Mm. Vi tycker att kurder är hjältar. Vi glömmer inte Daesh. Vad som i folkmun kallas för ISIS. Och vilken brutalitet de medförde. Vi alla var rädda, vi alla läste nyheterna, vi fick reda på eh, om eh, vad jag minns, eh, barnäktenskap, våldtäkter, brutalitet. Eh, vad var det så också som hände? Det var typ att man förstörde jättearkitekter. Alla var rädda. Mm. Inget NATO-land ville för, gå in med styrkor, inget NATO-land ville gå in och strida mot Daesh. Mm. Utan det var kurderna som räddade oss hela västvärlden mot Turkiets gräns där de kunde komma in till Europa också och eh, bredda eh, sin makt. Mm. Och då var det kurderna som räddade oss. NATO-länderna försåg dem med vapen. Och på den tiden var kurderna hjältar. Man flög dem till olika europeiska länder. Man skakade hand med dem. Man hyllade dem. Mm. Och nu är kurder terrorister. Det är inget som har förändrats. Det är bara det politiska spelet som har förändrats. Och vi i Vänsterpartiet hade aldrig gjort så. Mm. För att vi ser människor och dess värdefullhet. Mm. Kurderna är fortfarande hjältar i våra ögon och de kommer fortsätta vara det. Mm. Och vi känner till kurdernas historia i frihetskampen. Hur man har förtryckts av olika länder. Och eh, hur man fortfarande förtrycks än idag. Eh, jag läste i tidningen om att man hade bombat i en flyktingförläggning i den kurdiska delen nyligen. Och eh, det har man ju låtit eh, Turkiet göra. Man, trots att FN har lovat att skydda den här flyktingförläggningen. 
nu ser man förbi det. Sverige har också regler i att vi inte förser länder med vapen, krigsförande länder i aktiva krig. Mm. Men nu vill Erdogan att vi ändrar på reglerna och där vill man möta hans behov. Så det är jättemycket man har svängt i. Det vi hade aldrig gjort så i Vänsterpartiet. Ja, och det visar också varför vi sätter ner foten och vi tar kampen idag. Just det här med att helt plötsligt så går kurderna från hjältar. Mm. Alltså vad var det 2016-15 så var det ju alla tidningar pratade om det. YPG och liksom Pesmerka och alla de här vilka hjältar de är som mm. står emot ISIS. Och så nu helt plötsligt så pratar man i regering och i liksom opposition alltså på högerkanten mycket om att eh, PKK är terrorister och, och, och liksom så här, hela den här mm. retoriken som finns Vad anser Vänsterpartiet om PKK som organisation och, och eh, terrorstämplingen som Sverige har lagt på PKK? Vi vill att man häver terrorstämplingen gentemot PKK Vi anser att det är ju en motståndsrörelse som har bildats utifrån ett förtryck man får inte prata sitt språk, man fängslas, man förtrycks. Det är brutalitet och mord. Så vi vill att terrorstämplingen hävs från PKK. Så slutligen vill jag också prata om situationen i ja, men det här med HDP. Och bland annat av väldigt många andra, så det är militär som sitter fängslat sedan 2015 tror jag, eller 16, även många, många år nu. Jag vet att Vänsterpartiet är, för, ja, så vitt jag vet, det enda partiet som konstant lyfter frågan. Mm. Jonas Sjöster har varit och hälsat på, mm. blivit nekad, men varit där i alla fall mm. ett antal gånger. Han var på rätta gången också. Mm. Vänsterpartiet lyfter den frågan hela tiden. Mm. Hur ser situationen ut? Vet du, vad vet du om det? Alltså, vi är aktiva där. Hela vår, många av vår riksdagsgrupp har varit där. Andra aktivister och vänsterpartister har följt Demirtas och åkt dit. Och så är det andra som fängslas, andra meningsmotståndare. Nu var det det kurdiska socialistiska partiet som hade medlemsmöte för några dagar sedan. Och de var rädda för att det kanske är sista gången de kan träffas för att de kanske fängslas. Eh, och vi vill att Demirtas fri, friges Vi har ställt de kraven Vi har följt eh, hans kamp Och eh, det är också ett exempel på hur odemokratiskt Turkiet är Och vilken auktoritär ledare Erdogan är För att europeiska domstolen dömde eh, till, till Demirtas fördel Att han om, omgående skulle släppas Det europeiska domstolen vi pratar om Ändå friges han inte så det, det ser mycket om vilken ledare Erdogan är och de har man valt att förhandla med. Mm. Som sista, absolut sista grej så ska du få prata med kameran där borta och bara säga um, varför Vänsterpartiet, varför folk ska rösta på Vänsterpartiet, vad du tycker eller vad, hur, hur du kan liksom övertyga våra tittare om uh, skillnaden mellan andra partier och Vänsterpartiet. Jag tänker så här. Jag har många kompisar som brukar säga att det är tråkigt med politik Att alla politiker låter likadana Har du också hört det? Absolut. Ja, att det är sandlådenivå mm. Vad ska jag rösta på? Det är val, alla pratar om samma saker Och då brukar jag ge mina kompisar tips att följa ett politiskt beslut Ta en fråga som är viktig för dig och följ den Hur har man agerat i den frågan? Hur, vad är det för beslut man har fattat? När det gäller den här frågan, då vet vi hur Vänsterpartiet har ställt sig. Eh, och då kan man få ett, det blir ens politiska kompass i vad man ska rösta på. Mm. Förutom det så är vi ett parti som står upp för jämlikhet, solidaritet. Vi vill, ha en, eh, vi vill ha ett samhälle som är för alla. Vi vill att det ska spela roll eh, vilken skola du går i beroende på var du bor. Vi vill, vi vill stärka sjukvården, skolorna. Vi vill satsa på dig som har dålig inkomst. Vi vill att pensionärerna höjs. Eh, pensionerna höjs eh, Vi var med och förhandlade De sa att det var omöjligt att höja pensionerna Nu fick vi dem att höja pensionerna eh, Vi fick hela eh, alla riksdagspartier Som sa att det var omöjligt att gå med på det eh, När de ville införa marknadshyror För att höja hyran för oss som hyr våra bostäder Då gick vi in och, och ställde krav Och de sa att det var omöjligt Men vi stoppade det Vi fällde regeringen 
Det är vad ni kan räkna med Vänsterpartiet. Vi står upp för rättvisa och solidaritet. Och vi kommer att verka för att göra Sverige bättre. Mm. Tack så jättemycket Anfall för att du fick komma. Tack. Tack.